满了花。<笑>你在干嘛？你在挖鼻屎啊,啊？让我看看。哦，你好多鼻屎，你这坨鼻屎。我等了你好久啊。哥哥，我有没有鼻屎？我好像也有鼻毛。啊妈！走开，讨厌。哎，你爸见到李阿姨是不是都乐坏了？啊，他是乐坏了，我都快疯了，被他们折腾的。我我跟我爸都商量好了，明明商量好要让他那么做，他偏要那样。我夹在中间，我可难受了。这俩人，一个试探过去，一个试探过来，跟像偶像剧似的。哎，我问你，听说过胖子触电吗？肉麻呀！喜欢听到情理之内的消息，因为我们已经做好准备。只是生命中大多时候，预期好的永远不会出现，措手不及的意料之外。却常来。放心吧，我对你呢绝对毫无保留。真的？没有秘密。嗯，傅英啊，我就，我想啊，你不要想。你你要不要啊？我不要，我现在一个人特别好，也忙忙碌碌的，也挺充实的，日子过得挺好的。啊，我是问你要不要吃个水果？那水我给你买的，你吃吧。那你这身体到底是什么情况啊？医生怎么跟你说的呀？现在也没弄清楚，反正我就觉得吧，就是，哎，这个，这胸部里有点隐隐作痛。你说，我这是不是心病啊？你你这哪有心脏病啊？你这脸色多好啊！心脏病，我不说的不是心脏病，是心病。你说，我这把年纪了，形单影孤的，你说会不会孤独终老啊？哎呀，有些人呐、啊，真的是没病呻吟呢。有铮铮陪着，还有女婿，等以后他们给你生个白白胖胖的孙子，你就享受着天伦之乐吧。还孤独终老吗？那也只能算是家属啊！我我就是我这哎，检测结果出来了啊！医生是家属吧？啊，啊不不是家属，我到底是不是啊？不是是是，我哎呀有有点乱。检测结果呀、啊，需要跟家属说一下。那个大夫，你有什么事儿？你就说。我们在你的胃部发现一个疑似肿瘤的阴影，我们怀疑是癌症啊。当然了，那个具体结果啊，还要等这个进一步确认。啊，在这儿。咚咚咚咚咚咚咚。哎，少林，我问你，啊，哎，有天我我跟你爸一块儿掉海里了，你说这是谁啊？怎么会有这样的问题？嗯，就是掉海里了嘛，掉太平洋了。你先救谁？先救你。为什么先救我啊？那你爸怎么办？因为我爸会游泳啊。对呀、啊，你爸会游泳。那你这这这这个问题不算，我再问你一个。啊、嗯。呃，如果如果我跟你爸在一个房间里，然后着了场大火，你先救谁啊？你跟我爸在房子里玩火吗？我们没玩火，我们我们做饭来着，炒菜着火了，你先救谁啊？呃，啊，先救，啊啊，先救火，先救火，跟你爸怎么办呀？那火灭了，不就都安全了吗？对呀、啊，你怎么这
么聪明啊啊！家，你怎么这么聪明？医生只是说怀疑，我觉得没问题，不用担心。我知道，你认得没事儿。哎，方先生，这事儿千万别跟郑州说。你不跟孩子说好吗？什么好不好的呀？我是他爸，我说了算。在检查结果没出来前。千万不能提，啊！也好，免得孩子也跟着着急。这两位人怎么说嘛？人生有三条道，一条上坡道，一条下坡道，还有一条没下坡。别说丧气话，还需要进一步的检查，还没确诊呢，千万不要胡思乱想。哎呀，我这恨我没有啥胡思乱想。人啊，不管是谁，生老病死都会遇到的，只是早晚的问题。最重要的是活好当下。拿点东西我，你你这什么破衣服呀？不是设计师吗？啊，怎么设计的衣服那么素啊？全部都一个颜色，送给我都不要，这么难看。等等，干嘛？我说了，我就是进来拿点东西的。塞琳娜。刘医生有个问题想请教你。你说你的酒吧生意这么好，我知道都是冲你来的，你是怎么做到的？瞧瞧，魅力！哎呀，我就是魅力不够啊！你快教教我啊，怎么样能够魅力？我干嘛要教你啊？模特都不喜欢我，我得想想办法，我得跟他们打成一片。你教教我呗。行，那你这样好吧？嗯，蹲下吧。啊？蹲，蹲，蹲，蹲你不会啊？不让我教你吗？那你就蹲下，蹲下，蹲，蹲，蹲，蹲，蹲下去，还蹲呢？对，蹲了，再低一点，再蹲我就坐在地上了，坐到地上就对了。我就是要你接接地气，不要老是不切实际的想当然。这就接地气了，我就是一个比喻啦，又不是让你真的坐到地上。那你也一起来，不行，一起接地气，不行，我就不是一个接地气的人。说我这个一定要放在这儿吗？当然了，这就是放在这儿的。是吗？这要不要弄下去啊？不要，就是这样的，这就是不规则。就是这么说。哎，你们男的正好 ，Hello， 看一下怎么样？好看吗？好看吗？嗯，样子是挺好看的，但是不用穿成这样吧？怎么样了？套近乎搞定他们就得穿成这样。不改变就只能活在自己的世界里。嗯，我去跟他们打成一片，怎么能够了解他们？怎么能给他们设计衣服、啊？对，<笑>我这边要不要拉下来一点？不要，我刚才不是说了不规则？下呗，不用改。我也不知道啊，怪不得我。反正莎士比亚说，女人是用来被爱的，不是拿来被理解的。腿多露，我也搞不懂他们。啊，那往下拉会不会不好看呀、啊？不会，我还在想能不能再往上拉，再往上拉一点、啊。不要。不要不要不要，不走了我们回去吧。哎，我这毛衣要不要也拉一下？不规则好吗？不要不要也。哎，我觉得这样挺好的呀。我觉得你穿这个好看。小琳娜，后啊你啊，干嘛？回去了。哎，回去了。小琳娜，你给我看看
，要不我还没想好呢。再再换一件，再换一件吧。哎，你说你就穿这个好呀。塞琳娜，短的，短的是吗？怎么样，是不是很帅？我设计的那个多好看啊！明天晚上十点我来接你啊！不用啦，十点以后我说了算。今天啊，走不走啊你？走走走走走。这样的痛痛痛痛到天马行空。要想改变现状，先要改变自己。这不是妥协，是逼到绝处的浴火重生。加油，走出谷底，就能见到阳光。你不刚发工资吗？这点的什么玩意儿，这么寡淡？有的吃就不错了，挑三拣四。哎，对了，给钱。给什么钱？上次帮你女朋友画画的钱。真给啊、嗯？你还真敢不给啊？少林，嗯，弄他。怎么弄？哎，给给给给给，给不给？给给给，你们二打一，打不过你们，服了服了，给给。哎呦，谁啊？啊，一个对，住公司，电话。嗯，你们先走。出版社那女朋友怎么把人骗到手的呀？我跟人聊过，特单纯。什么叫骗到手的呀？我又不是坑蒙拐骗的。哎，我就那么一说，你就那么一听。嘿，就你们家少林好，对你最老实，是不是？这话没毛病。<笑>我告诉你，现在老实，他不代表不撒谎。这天底下就没有不撒谎的男人。啊，那个。我我我出去一趟啊！啊，现在啊？啊，那个公司临时让我加个班。嗯。啊。哎，你快去吧，别让老板等你。啊啊。那个，上班不拿包啊？啊。包。明显在撒谎，就让他走了。我相信他。哎，海涛，你来的正好，报告你个好消息，你爸爸的癌症啊，彻底排除了。癌症。什么时候事儿？没人跟我说呀。你爸妈没有告诉你啊？这也怪我。当初啊，我跟你妈妈说的时候啊，说的太严重了。这胃部的阴影那个那个实在是太小了。谢谢。哎，慢慢点，彻底排除了，跟他说一声。啊。哎呀，你说这是要出结果了，我心里这怎么还七上八下的呢？这好像要要要审判似的。风云，你说我要是真是得了这病，我我怎么跟张铮说呀？说，哎呀，我还真死了！你说这张三可怎么整？你放心吧，啊，检查结果出来一定没事的。不过我建议你啊，不管是什么情况，都要告诉你的孩子。现在我都后老鬼了。你说张三那那时候出国，我怎么就不让他去呢？我干嘛非要拦着他？我知道，张铮那个哮喘病是是有一方面原因，但是我跟你说，真正的还是我这个。私心在作怪，我就想把铮铮就留在我自己的身边。孩子他妈死的早，当时我也答应他妈，我一定要照顾好铮铮。哎呀，我们父母女俩
点啊，相依为命。现在想想，谁能照顾谁一辈子？我走了，看他谁能照顾。你也不用担心，儿孙自有儿孙福。哎呀，有时候我想，你说当时让他一个人飞，不用拽得那么紧，你说他，他现在是不是会更快乐一点，更自由一点？这个人呐，只有能独自经历过风雨、经历过坎坷，他才能成长，才能长大，才能变得更坚强、更强大、更有勇气。我觉得我呀，我好像是我害了郑州。你不用瞎想了，孩子也长大了，他能理解你的。不，对不起。也不说话。嗯，我知道他们现在还不太愿意接受我，但是今天晚上会有一个特别著名的星探经纪人来看我们的秀，我觉得这对于他们每一个人来说都是一个非常不错的机会。这些衣服是我特别量身定做的，我希望他们能够把自己最性感、最有魅力的一面展现出来。他们都比较愿意听你的，你能帮我跟他们说说吗？好，我们会穿你的衣服。谢谢，谢谢。Girls, let's give the designer piece a shot. Get change. 
Hey, take it easy, girl. Why do these clothes I've had for a long time? If you don't like it, you can't wear it. You don't need to wear it like that. 你觉得你做的衣服性感吗？那你觉得性感是什么呀？你觉得穿的少就性感吗？来这的男人就是喜欢看我们穿的少。你连受众群体喜欢什么都不知道，怎么设计得出好作品？是。我以前的确是太自我了，没有考虑过你们的感受，但是我试着努力的去改变了。我努力的改变自己，我让自己能够去了解你们，我一直在努力啊！你别说这些有的没的，反正我就是个 stupid。不是的。You are better than it。你是一个 model。当你登上舞台的时候，你就是那个最闪耀的。你的一举一动、一颦一笑，哪怕是呼吸，都应该充满魅力。你不应该穿这些低级的衣服去贬低自己 ，Miki。行了行了，你别说了，我现在就是需要钱，因为我要给房租，我要生存，我要买食物。我也需要钱呀、啊，我也缺钱。我干到现在，我一分钱都没有拿过，我还倒贴了很多呢。我现在我还住在地下室，我每天我还要给人做服务员，我还要打工，但是我不会放弃的，我还是会坚持。神仙，神仙 ，You are amazing. The clothes that you design out there, they were loved by someone really important in the audience. Designer Mr. Laures, he wants to pay for our next show. And you, you will be the designer. He thought your idea was fantastic. Really need one fresh. Here, take this money. This is for your hard work and for everything. And you girls, these are your teeth. So now just get them. And for next show, you you just keep doing what you just did, and you girls, you just keep shining. Yes,我们除了时尚杂志的出版外，也培养设计师的新血。用来扶植国内具有潜力的设计师新苗，这是公司的一个培育项目。从助理设计师做起，一步一步的帮助他们打造个人品牌。那可是你们怎么会找到我
，浴火重生，祝谭铮铮啊宏图大展。嗯，祝我未来的女婿少林，祝、啊、祝你，呃，早生贵子啊。什么玩意儿？什么叫早上？啊、<笑>行，就祝大家万事顺心。啊、来，干一个，走。干。哎，吃饭，吃饭，吃饭。哎，师傅，来，好木，好。爸，嗯，那个，谢也谢不出来，就不跟你客气了啊。你帮我找到这个面试的机会。<笑>我不是特意找的，知道吗？这个是我以前工作，我认识小师妹，人正好需要人，我就顺便跟她提了一嘴。我可没有打了十来个电话，我就又去求人家。你老爸最不愿意求人，你不是不知道？爸啊，不用求别人，我可能会拿出最好的设计。嗯，不给你丢脸，嗯，让人知道你闺女有多厉害，厉害，肯定就厉害。来，再喝一个，有姑娘喝一个。走着，干！欢迎少林啊！谢谢叔。嗯嗯，有福到。我今儿给你好好喝几杯啊！哎呀，哎，来，倒上来。哎，叔叔。啊，叔叔，谢谢你啊！这些东跑西颠的，很辛苦。哎呀，叔叔，你看你说不至于，不至于。嗯。所以我才去找人，后来一求人家，瞎说八道什么呀？我就想啊，在我走之前，我把正正事儿都办好啊，给他一个安稳的生活。叔叔，你看，瞧，现在一看，不用了，到了，到了。叔叔啊，您肯定会身体健康。长命百岁，那干我什么事儿啊？那那您现在这身体都这么好了，那以后我还可以继续照顾真哥。我说什么呢？你臭小子啊！啊，我我都什么岁数了？啊，你就真真的忍心让让我这这把年纪人我我伺候张正呢？啊？你这样，我告诉你啊，今天我就正式把张正交给你了。啊，啊，你一定要照顾好他，他就是你的责任，听懂了吗？你听懂了，是叔叔，哎，我我我敬您，那个我绝对不会让您失望的，不是让我失不失望那没用，盯个屁用，不能让张铮失望，嗯啊，那不能让真铮失望，我我我我干了，来，哎，看见没有？这才像老谭家人，操！老谭家你得能喝酒。不不不，爸，你慢点喝，这一会儿醉了，他晚上跟你睡啊？你甭，他还能醉，我我我陪叔叔喝。来来来，开心，叔叔开心。行啊，不行就算了。你要不弄不好的话，这保险公司都不给理赔啊！别弄坏了，肯定没问题。哎，嚯，肯定没问题。成了，没问题。人说，以后您这些洗衣机只要出现同样的问题，您就给我打电话啊。感谢。搭把手，人说。我说大志啊，你那个保安公司要是干不下去了，没事就来我这儿吧。云叔
，给你找个地方。哎，行，嗯，我要是不走，我就跟您说。行，云少，难怪这个街上只要认识你的人，一说起云舒，全都竖大拇哥，就连徐律师都给你面子。他算老几呀？我用得着他给我面子？要是有人不同意帮你，我过去跟他们说，准管用。不过他确实挺厉害的，真的，我就看好他。我那个事儿。帮我跟他说说好话，让他帮帮我，行不行？啊，行，没问题。云叔就是云叔，好多人跟我说说，跟你一聊天，肯定说不过三句话。我可根本就不是那样的，你人这么好。哎，这外边是不是还传说我是练家子呢？嗯，反正说什么都有。<笑>我没听错吧，云叔？刚才是你在笑吗？徐律师，哎，徐天，大致的事儿，你给帮帮忙啊。行啊，大志啊，这个律师费呢，我也给你算清楚。你是付现金呢，还是转账呀？不是我，我就是因为没那么多钱。不过，我我肯定付你钱，我肯定付你钱，您便宜点。大哲，走，打个车，几折？一，一 ，excuse me。行了行了，徐天，街里街坊的，就算帮个忙，怎么了？啊？大哲，哎，我给你出一个办法。你说，你让云叔，云叔说话，用我有。赶快过去，这小子刀子豆腐心。去，刀子就先上。好，你别跟着我。别学，别学。你跟着我没有用，你可以让法庭给你指派一名律师，还是免费的。不行，不行，不行，不行！我都打听过了，那种律师吧，他手里攥着几十个案子，本来就免费的。我这样的小案子，他肯定不能上心。你怎么知道我一定上心呢？你跟别人可不一样 ，You are different。我就是一个认钱不认人的素棍。你是嘴硬，但是你心软。打住！我最不吃这一套。谁都知道我的规矩，钱不到账不上。是，去年，你记不记着，我表哥被指控盗窃还伤人，你也是这么说的。你说，哎，钱不到账啊，我不上庭。可是最后怎么着？你不但帮他上了法庭，还打赢了官司，对吧？你表哥谁啊？王才俊呐，王才俊。哦，那我现在找到收钱还不晚。徐大律师。徐大律师，我真的，我求求你了，徐大律师，真的，我我跟你说说心里话，他那个车那么贵，我真赔不起啊！再说了，他那车根本就没有停到我们停车场，你说他车丢了跟我有什么关系？跟我没关系啊！把事情说清楚了不就没关系了？我现在是说不清楚啊！你说他车没停到我们停车场吗？再说的话，我真的要收你钱了。你说不成。这是我上个星期刚给我女朋友买的，铂金的，我不知道现在还能不能用上了，就给你戴吧。编，继续编。我真不是编的，徐大律师，我真没编呐。我女朋友她在北京等着我呢，我要是就这么完蛋了，她说不定就跟人走了。能跟别人走的人就不是你女朋友，不要怪啊，也不能怪人家，只能怪我自己。三年前我刚来这边的时候，我就跟她说，你给我三年时间，三年之后回北京，肯定给你买个大房。我现在都在这里待四年了，我现在回北京，我肯定兑现不了的承诺。是啊。
赚钱的速度永远比不上这房价上涨的速度，所以我想好了，不在这一带，没劲。要我说，咱们中国发展的越来越好，到处都是机会，回北京发展才是正确的选择。谁知道，我这才刚刚打算回北京，碰了这么一档子事。哎，不管怎么说，还是得处理完才能走。你说对不，徐律师？要是没有这个戒指，你女朋友还会嫁给你吗？当然吧，人家都等我三年了。想想我女朋友人真不错，是个好姑娘。好吧，回去把那天发生的事写下来给我。你答应帮我打官司了？我只要求一点啊，别像你表哥那样出去乱给我做宣传。嗯，不会不会不会，其实也不光是我表哥说的，整条街上，哎，好多人都说啊，你帮他们打过官司，而且都打赢了。最重要的是，你都没要钱。太好了太好了，徐大律师说定了啊，大恩大德 ，You are really nice guy， 说定了，不许变卦啊，谢谢谢谢。有事你说话啊！我来国外这么久，也没有好好的出门玩过。上次去那个尼亚加拿大瀑布，还是托你的福呢。说到托福，我欠你蛮多的。所以呢，你要这次好好当我的导游。对了，我得把这个精油带着，薰衣草的，低两滴在枕头上特别有助于睡眠。哦，你你快帮我看一下这两个哪个好呀？这两个墨镜，这个还是这个？呃，带着精油 ，OK 啊。我说墨镜。呃，随便，这个这个不错。我就知道问李白了。人生的道路，从来就不是笔直的，有曲折，有岔路，偶尔会出意外。过程也难免颠簸。如果有人作伴，或许不会那么辛苦，起码显得不那么寂寞。要是独自前行，也记得带上笑容，至少还有自己可以为自己加油。谁都不知道，路的尽头通往哪里。可能是幸福的终站，不用继续奔波；也可能是下一段新旅程的起点，只能短暂休息，稍作停留。可惜，生命的路标总是不够清楚，大多时候都难以解读，也没有其他人能帮忙正确指点，于是只好各凭直觉，做出属于自己的判断。哇，走了一整天，你不累吗？我脚都不行了。<笑>不累，我觉得挺好的呀、啊，就是筋骨的舒展开了，特别爽。没想到你运动细胞这么好，舒畅也有健美。你以前是学什么？就是芭蕾啊，芭蕾舞啊、哦，我以前学芭蕾的。OK， 哎，要不是来到这里认识盛夏，受他的影响学服装设计，我应该是个芭蕾舞演员。真的还是假的？对啊。OK， 蛮厉害的。那你继续跳吧。哎，等一下，我教你。你教我，我我完全不会芭蕾舞。没有没有没事。哎，你先讲
如果一开始嘛，男生就是可以这样，特别范儿的感觉。哦、oh. ，不是，就是要那种帅的那种，男生。What？ 帅眼帅眼帅眼，就是那种挺拔的感觉。嗯、mm-hmm. 哼，对，就是你挑一下。No, that's okay. 对啊。啊，我我不想，算了算了算了。嗯，你怎么啦？奇，感觉奇怪了。奇怪什么呀？没有，我是说这个这个这个这个，呃，感觉奇怪了。要是剩下的的话，就没那么奇怪了吧？有的人会在路口停下来。担心走错路而徘徊犹豫。你是最棒的，你是最棒的，你是最棒的盛夏，加油！有的人一旦下定决心，即使崎岖也要出发，因为若是没有迈出脚步。永远不会知道前方是否开满鲜花。最后一抹夕阳。伴着月光洒在你的脸上，我闭上双眼，想象风吹动月儿摇晃，树叶在沙沙响，全世界都是你的模样。我靠在你肩膀，看着远方。这一切收藏，记得你说过的话，在我心中发芽。有你在的世界才是天堂。乘着你的翅膀带我飞翔，即使风大，我也不怕，有你陪在我身旁。翻过最高的那堵墙。就能看见最亮的光。住在你的心上，不再慌张。你的声音不断回响，告诉自己要坚强。你就是我的避风港，在我最绝望的时候返航。乘着你的翅膀带我飞翔，即使风大我也不怕，有你陪在我身旁。翻过最高的那堵墙，就能看见最亮的光。住在你的心上，不再慌张，你的声音不断回响，告诉自己要坚强。你就是我的避风港，在我最绝望的时候。